আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব একটি কমন প্রশ্ন একটি সাধারণ প্রশ্ন আমাদের জমি জমা বিষয়ক যারা না বুঝি এক শতক জমি আসলে কতটুকু লম্বা কতটুকু চওড়া হয় এটা সাধারণ প্রশ্ন তো এই প্রশ্নটার আজকে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেব যারা আসলে এই বিষয়ে না বোঝেন জমির বিষয়ে যে আসলে কতটুকু লম্বা হইলে কতটুকু চওড়া হইলে একটা জমি এক শতক হবে বা যদি কাঠার হিসাব চিন্তা করেন যে একটা জমি কতটুকু লম্বা হলে কতটুকু প্রস্ত হলে এটা এক কাটা হবে ঠিক আছে বা আমার জমিটা এতটুকু লম্বা এতটুকু প্রস্ত এটা কত কাঠা সেটা কীভাবে বসবেন আপনি তো এই ভিডিওটা যদি আপনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন আশা করি আপনার শতক কাঠা বিঘা একর যত ধরনের হিসাব আছে জমি জপার মাপার ক্ষেত্রে বা এটা কতটুকু আছে এটা বোঝার ক্ষেত্রে আপনার আর কোনো সমস্যা হবে না তো চলুন শুরু করা যাক তো তার আগে একটা কথা হচ্ছে যে আমার চ্যানেলটা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই দি মডার্ন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং তারা চাইলে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন তো চলুন শুরু করা যাক আমাদের একটা জমি আসলে মনে করেন যে এটা এতটুকু লম্বা আর একটা আছে এতটুকু লম্বা ঠিক আছে তাহলে কি আমি বলতে পারবো যে এটা থেকে এটা কম হবে বলতে পারবো না মানে শুধু লম্বা দেখে আমরা বলতে পারবো না যে এই জমি থেকে এই জমিটা কম আছে কারণ এটা হয়তো আছে এতটুকু চিকন আর এটা হয়তো আছে এতটুকু মোটা ঠিক আছে দেখেন এটা লম্বাটা কম কিন্তু প্রস্ত বেশি হওয়াতে এই জমিটা থেকে এই জমিটা বড় তার মানে আমরা কী শিখলাম যে আসলে শুধু লম্বা দিয়ে অথবা শুধু প্রস্ত দিয়ে একটা জমি মাপটা বোঝা যায় না মানে লম্বা এবং প্রস্ত দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত দুইটা হিসাব করেই আমাদের বের করতে হবে যে আসলে কতটুকু আছে মানে শুধু লম্বা দিয়ে আমরা আসলে হিসাব করতে পারবো না এটা একটু কমন সেন্স সাধারণ বিষয় কিন্তু তারপর আমাদের অনেকে প্রশ্ন করতে হবে আমার জমিটা এতটুকু লম্বা এটা কত শত এই প্রশ্নটাই আসলে বলতে হবে লম্বার সাথে আমাদের প্রস্তটাও হিসাব করতে হবে ঠিক আছে তো এই যেসব বিষয়টা থেকে বলছেন যে আসলে একটা জিনিস এত লম্বা হইয়াও যতটুকু হবে একটা জমি আর একটা জমি এর চেয়ে কম লম্বা হয়েও এর চেয়ে বেশি হয়ে যাবে ঠিক আছে এরকম হয় তো আসলে এবার হিসাবটা করবেন কীভাবে চলুন শুরু করা যাক আমাদের মনে করেন যে এখানে আছে চল্লিশ ফিট প্রস্ত আছে এটা তিরিশ ফিট আর এটা চল্লিশ প্রস্ত আছে পঞ্চাশ ফিট অথচ প্রস্ত আছে মনে করেন দশ ফিট ঠিক আছে তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত গুণ করতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে কত পঞ্চাশ এবং দশ গুণ করলে আসে পাঁচশো ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে পঞ্চাশ ফিট প্রস্ত আছে দশ ফিট তাহলে হয়ে যাবে পাঁচশো বর্গ ফিট ফিট গুণ ফিট গুণ করলে হয় ফিটের সাথে ফিট গুণ করলে হয় বর্গ ফিট পাঁচশো বর্গ ফিট হলো আমাদের এই জমিটা দেখেন চল্লিশ ফিট আছে দৈর্ঘ্য প্রস্ত আছে তিরিশ ফিট এটা কত বর্গ ফিট আসে চল্লিশ গুণ তিরিশ এটা আসে বারোশো বর্গ ফিট ঠিক আছে যেটা আসলো এটা হচ্ছে বর্গ ফুট এটা হচ্ছে পাঁচশো বর্গ ফুট এটা হচ্ছে বারোশো বর্গ ফুট তাহলে কোনটা কতটুকু আমাদের শতক বের করার যে সূত্র সেটা হচ্ছে শতক বের করার সূত্র হচ্ছে এরিয়া মানে হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত বাঘ হচ্ছে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় ঠিক আছে এটা হবে আমাদের সূত্র এই সূত্রটা দিয়ে আমরা বের করতে পারবো আমাদের জমিটা কত শতক তাহলে আমাদের এই জমিটা কত শতক আছে এখানে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত দৈর্ঘ্য উপরে দিতে হবে দৈর্ঘ্য চল্লিশ গুণ প্রস্ত তিরিশ নিচে হচ্ছে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় তাহলে এটা আমাদের আসবে চল্লিশ গুণ তিরিশ হচ্ছে বারোশো এটার এরিয়া হচ্ছে বারোশো স্কোয়ার ফিট বাদ দিতে হবে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে তো চারশো চারশো দোকানে আটশো তিন চার বারোশো তো এই তিনশো দোকের কাছাকাছি তিনশো দোকে কম আসবে টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এরকম কিছু একটা আইবি ক্যালকুলেটিং করলে পেয়ে যাবে মানে এই বারোশো কেটাতে ভাগ করলে যা আসে তো এত শতক হয়ে যাবে ঠিক আছে তো শতকটা কীভাবে ব্যবহার করবেন আপনার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত গুণ করে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে ভাগ করতে হবে তো এবার এটা যত লম্বাই হোক আর প্রস্ত যত ছোটই হোক অথবা প্রস্ত যত বড়ই হোক লম্বা যত ছোটই হোক আপনি দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত গুণ করবেন গুণ করে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে ভাগ করবেন কারণ হচ্ছে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় বর্গ ফুটে হচ্ছে এক শতক এক শতক সমান সমান বর্গ ফুট এবার যদি আপনি কাঠার হিসাব করতে চান বা বিঘার হিসাব করতে চান তাহলে এই মাপটা জেনে নেবেন শুধু কাটা হচ্ছে সাতশো বর্গ ফুটে হচ্ছে এক কাঠা ঠিক আছে সাতশো বিশ বর্গ ফুট এক কাঠা তাহলে আপনাকে কী হিসাব করতে হবে যদি কাঠা হিসাবে করতে চান তাহলে দৈর্ঘ্যগুণ প্রস্ত ভাগ সাতশো বিশ আপনার জমিটা আছে দৈর্ঘ্যগুণ প্রস্তগুণগুলো হচ্ছে বারোশো আপনি সাতশো বিশ দিয়ে ভাগ করবেন তাহলে আসবে আপনার কাঠা সাতশো বিশ দিয়ে ভাগ করলে বারোশোকে আসবে কত বারোশোকে যদি আপনি সাতশো বিশ দিয়ে ভাগ করেন তাহলে সাতশো দোকানে চোদ্দোশো মানে 
काठाम लाइन पॉइंट फाइव ए रखम काठार मत आ তাহলে আপনি যে কাঠার হিসাবটা বুঝে গেছেন আশা করি কাঠা হচ্ছে সাতশো বিশ স্কোয়ার ফিট মানে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ গুণ করলে যখন সাতশো বিশ হবে তখন হবে এটা এক কাঠা ঠিক আছে শত বিশ হবে এই সূত্র কাঠার জন্য এই সূত্র তবে এখানে সাতশো বিশ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে ঠিক আছে তো বিঘার হিসাবে আপনি বিঘা আমি আসলে সবগুলো লিখে দিচ্ছি এখানে এক শতক তো হচ্ছে বলে দিলাম চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় বর্গ ফুট एक काटा हो आपनार सतशो बीस वर्ग फुट अथवा वन पॉइंट सिक्स फाइव शतक ठीक है भिन्न कलर लिखे दी तर एक बीघा हे तेतरिस शतक तेतरिस शतक हो एक बीघा अथवा अपना बीस काटाते हे एक बीघा आर एक एकर हिसाब से हमारे जी आर एस खतियान आ क्षतिगुल्ते अपनी एकर हिसाब पा एक हे एक शतक एक एकर ठीक है एक शतक एक एकर तरह आपनर आज कि हिसाब हेक्टर हिसाब आसे हेक्टर हे अपना दुशो सतचल्लिस शतक एक हेक्टर ठीक है यबगल आज तरह आनी आ पाबें जो अधिकांश हिसाब व पॉन्ट बोले विभिन्न जगह पॉन्ट से एक शतक एकश भागर एक शतक एक शतक एक शतक छोटे आशा करी बुझते पे और समस्या देखने के अवश्य जाना धन्यवाद भलो थकूँ आल्ला हाफिज़